गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू आई एम के शिव कुमार लेक्चरर इन स्टैटिस्टिक श्री वेंकटेश्वर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस एफिलिएटेड टू आदिकवि नन्नय यूनिवर्सिटी राजमंड्री नाउ वी डिस् वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट सैकेंड इयर थर्ड सैमस्टर् स्टाटिस्टिकल पेपर स्टाटिस्टिकल पेपर या टाइटल वो एंटे मन की स्टाटिस्टिकल मेथड्स स्टाटिस्टिकल मेथड्स फस्ट यूनिट गुरी मन इन डिस्क फस्ट यूनिटे मन के अभी फस्ट यूनिट को फस्ट यूनिटी को असल को एमेंटेशन डेफिनेशन अलागे स्कैटर् डग्रम अलागे को नैक्स्ट प्रापर्टी अंड कांपटेशन आफ को कोफिशेंट फर् अनग्रूपड डेटा स्पीर मैन यांक को प्रापर्टीस को अंत वाट प्रॉब्लम गुरी मैं फस्ट यूनिट डिस्क इकड़ मन की फस्ट वे सर की असल डेटा अंत चूद असल फस्ट को डिफाइन डेटा अंड दे टाइप फस्ट डेटा अंटो चुद डेटा अंत कलेक्शन आफ् रीडिंग एटा अंत कलेक्शन आफ् रीडिंग बिलांग्स टू ए वेरबल आर् वेरबल ईज काल डेटा देन अटोम डेटा ने कलेक्शन आफ् रीडिंग मन कोई रीडिंग डेटा अटो अभी वेरबल अवच्छ आर् वेरबल अवच्छ मन दाटा रीडिंग डेटा अट नैक्स्ट वे डेटा आर् फोर टाइप एमेंटवी फस्टी यूनिवेरियट डेटा यूनिवेरियट डेटा अंत मन की द डेटा रिज टू ओनली वन वेरबल ईज का यूनिवेरियट डेटा ए डेटा रिटेड टू दे ओनली वन वेरबल मनक डेटा अनेक वेरबल की मतमे रिटेड उठे दाने यूनिवेरियट डेटा अच्छेक एग्जापल हईट्स आफ् ए क्लास आफ स्टूडेंट क्लास स्टूडेंट आ स्टूडेंट हईट क्युलेट अंत और वेरबल की संबंधी कदाकना अलग नैक्स्ट डेट बै वेरियट डेटा सैकंडदे बै वेरियट डेटा बै वेरियट डेटा एम चुद द डेटा रिटेड टू टू वेरबल ईज का बै वेरियट डेटा डेटा अने दे रिटेड टू वेरबल की रिटेड दाँ बै वेरियट डेटा अट्ठा इकड़को एग्जापल चूस्ते हईट्स अंड वेट्स आफ ए क्लास आफ स्टूडेंट इकड़ेसा क्लास आफ स्टूडेंट्स आ क्लास आफ स्टूडेंट हईट्स ने वेट्स रिटी क्या अवना डेटा दे रिटेडो टू वेरबल सो हईट्स अने वेरबल वेट्स अने वेरबल सो रूम बै वेरिए डेटा अक्स्ट वो ट्रई वेरिए डेटा ट्रई वेरिए डेटा ए डेटा रिटेड टू थ्री वेरबल ईज का ट्रई वेरिए डेटा ट्रई वेरिए डेटा अने दे रिटेड थ्री वेरबल की रिटेड उगल चूँ मैथ्स स्टाटिस्टिक्स कंप्यूटर सैंस मार्क्स आफ ए क्लास आफ स्टूडेंट बीएससी स्टाट वाले दींट सबजेक्ट्स उ मैथ्स उ स्टाटिस्टिक्स उ कंप्यूटर सैन मेन सबजेक्ट मूड सबजेक्ट मार्क्स क्या अलागे फोर्त वो मल्टी वेरिए डेटा मन की मल्टी वेरिए डेटा अंत द डेटा रिटेड टू फोर आर् मोर् वेरबल ईज का मल्टी वेरिए डेटा ए फोर आर् मोर् वेरबल नागू ले वेरबल मल्टी वेरिए डेटा अट अं क्लास आफ स्टूडेंट अंदर मार्क्स अन्नी सबजेक्ट मत अन्नी सबजेक्ट अला क्या अवी मल्टी वेरिए डेटा अट नैक्स्ट सैकेंड क्वेश्चन वे सर के डिफाइन को अटे को अंटो चुद इन ए बै वेरिए डेटा इफ द चेज इन वन वेरबल एफेक्ट द चेज इन दि अदर वेरबल इन ए बै वेरिए डेटा मन बै वेरिए डेटा तीस बै वेरिए डेटा ए टू वेरबल उ बै वेरिए डेटा कौन मन बै वेरिए डेटा कंटे इफ द चेज इन वन वेरबल और वेरबल अने चेजे 
దానికి ఎఫెక్ట్స్ చేంజ్ ఇన్ అదర్ వేరుబుల్ ఒక వేరుబుల్ చేంజ్ అయితే దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల సెకండ్ వేరుబుల్ కూడా చేంజ్ అయితే దానిని ఏమంటాం దెన్ ద టూ వేరుబుల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి కోరిలేటెడ్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ కొరిలేషన్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఏంటి కొరిలేషన్ అనేది త్రీ టైప్స్ ఒకటి పాజిటివ్ ఆర్ డైరెక్ట్ కొరిలేషన్ సెకండ్ది వచ్చేసి నెగిటివ్ ఆర్ డైవర్స్ కొరిలేషన్ థర్డ్ది వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ ఏంటి పాజిటివ్ కొరిలేషన్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ థర్డ్ది పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇన్ ఏ బై వేరియడ్ డేటా ఇఫ్ టూ వేరుబుల్స్ ఇన్ ఏ బై వేరియడ్ డేటా అంటే టూ వేరుబుల్స్ డేటా ఇన్ ఏ బై వేరియడ్ డేటా తీసుకుంటే ఇఫ్ ద టూ వేరుబుల్స్ డివియేట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ ఇఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ వన్ రిజల్ట్ ఈజ్ కరస్పాండింగ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ ద అదర్ వేరుబుల్ దెన్ ద కొరిలేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాజిటివ్ ఆర్ డైరెక్ట్ కొరిలేషన్ అర్థమైందా ఏంటి ఇన్ బై వేరియట్ డేటాలో తీసుకుంటే ఇఫ్ ద టూ వేరుబుల్స్ సేమ్ డైరెక్షన్లో ఉన్నాయి అయితే ఒక వేరుబుల్ ఇంక్రీజ్ అయితే సెకండ్ వేరుబుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లేదా ఒక వేరుబుల్ డిక్రీజ్ అవుతే సెకండ్ వేరుబుల్ కూడా డిక్రీజ్ అయితే అంటే ఒక వేరుబుల్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకో దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల సెకండ్ వేరుబుల్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతాయి లేదా ఒక వేరుబుల్ డిక్రీజ్ కనుక అయితే దాని ఎఫెక్ట్ వల్ల సెకండ్ వేరుబుల్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతాయి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా జరిగిన వాటిని పాజిటివ్ కొరిలేషన్ ఆర్ డైరెక్ట్ కొరిలేషన్ అని చెప్పుకుంటాం ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి దీనికి ద హైట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఏ క్లాస్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ద హైట్స్ అండ్ వెయిట్స్ ఆఫ్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ ఏంటి గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి హైట్ వెయిట్ ఈక్వల్గా పెరిగితే దాన్ని పాజిటివ్ కొరిలేషన్ అనుకుంటాం నెక్స్ట్ది నెగిటివ్ కొరిలేషన్ నెగిటివ్ కొరిలేషన్ ఏంటి ఇన్ ఏ బై వేరియడ్ డేటా బై వేరియడ్ డేటాలో బై వేరియడ్ డేటా తీసుకంటే ఇఫ్ ద టూ వేరుబుల్స్ డివియేట్ ఇన్ ద ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ టూ వేరుబుల్స్ అనేవి ఎలా డివియేట్ అవుతాయి అన్నాడు ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో డివియేట్ అన్నాడు అంటే ఏమవుతుంది ఇఫ్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ వన్ రిజల్ట్ ఈజ్ కరస్పాండింగ్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద అదర్ వేరుబుల్ దెన్ ద కొరిలేషన్ ఈజ్ నెగిటివ్ ఆర్ డైవర్స్ కొరిలేషన్ ఏం దేని ఎలా ఉంటాయి అన్నాడు వేరుబుల్స్ టూ వేరుబుల్స్ అనేవి ఎలా డివియేట్ అవుతాయి అన్నాడు ఆపోజిట్ డైగ్రెషన్ అంటే ఫస్ట్ వేరుబుల్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతే సెకండ్ వేరుబుల్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే ఫస్ట్ వేరుబుల్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే సెకండ్ వేరుబుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం టైమ్ అండ్ ఎపిడమిక్స్ కమ సప్లై అండ్ ప్రైజ్ ఏంటి టైం పెరిగే కొద్దీ ఎపిడమిక్స్ అనేవి తగ్గుతున్నాయి అంటే అంటువ్యాధులు అనేవి తగ్గుతున్నాయి అలాగే సప్లై పెరిగే కొద్దీ ప్రైజ్ అనేది తగ్గుతుంది అన్నమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ ఏంటి ఇనియట్ బై వేరియట్ డేటా ఇక్కడ కూడా బై వేరియట్ డేటా తీసుకుంటే ద డివియేషన్ ఇన్ వన్ వేరుబుల్ ఈజ్ ఫాలోడ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై ఏ కరస్పాండింగ్ అండ్ ప్రపోషనల్ డివియేషన్ ఇన్ ది అదర్ దాన్ కొరిలేషన్ ఈజ్ సెట్ టు బి పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ ఇఫ్ ద చేంజెస్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్ దెన్ ద టూ వేరుబుల్స్ ఆర్ సెట్ టు బి పాజిటివ్లీ పర్ఫెక్ట్లీ కొరిలేటెడ్ అంటే పర్ఫెక్ట్ కొరిలేషన్ కూడా సేమ్ ఒక వేరుబుల్ని రెండో వేరుబుల్ అనేది ఫాలో అవుతుంది అనమాట ఒక వేరుబుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతే రెండో వేరుబుల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అలాగే ఒక వేరుబుల్ డిక్రీజ్ అవుతే సెకండ్ వేరుబుల్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ ది వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ కొరిలేషన్ ఏంటి వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ కొరిలేషన్ ద వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటర్మైనింగ్ కొరిలేషన్ ఆర్ ఎన్ని ఫోర్ టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫోర్ టైప్స్ ఏంటి ఫస్ట్ది స్కాటర్ డయాగ్రామ్ మెథడ్ సెకండ్ది కాల్ పీసన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియన్ మెథడ్ థర్డ్ది స్పియర్మ్యాన్స్ ర్యాంక్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియన్ మెథడ్ ఫోర్త్ది కొరిలేషన్ రేషియో ఫస్ట్ చూసుకుందాం మనం ఫస్ట్ది ఏంటి స్కాటర్ డయాగ్రామ్ మెథడ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ మెథడ్లో 
it is the simplest way of diagrammatic representation of bivariate data and the bivariate data ni diagrammatic representation lo chupinchadaniki scatter diagram method anedi chaala simplest way ani cheptunnadu thus bivariate distribution xi comma yi for all i equal to in maniki n if the values of the variables x and y are plotted along plotted along the x axis and y axis x axis y axis ane x y plane iskante dantlo um, x i y i anevi manaki points anu plotted along the x axis and y axis respectively um, next from next 20 నెక్స్ట్ చూద్దాం ఎక్స్ వై ప్లేన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెదర్ ద వేరుబుల్స్ ఆర్ కోరిలేటెడ్ ఆర్ నాట్ ఇఫ్ ద పాయింట్స్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ వీ షుడ్ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ ఫెయిర్లీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్ ఏంటి మనకి పాయింట్స్ అనేవి వెరీ క్లోజ్గా ఉంటాయి ఎక్స్ వై ప్లేన్కి వెరీ క్లోజ్గా ఉంటే వాటిని ఫెయిర్లీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కోరిలేషన్ అని చెప్పుకుంటాం అదే మన ఎక్స్ వై ప్లేన్లో పాయింట్స్ అనేవి వైడ్లీ స్కేటర్డ్ అంటే ఎక్స్ వై ప్లేన్కి దూరంగా ఉంటే దాన్ని ఎ పూర్ కోరిలేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ ఫస్ట్ది వచ్చేసి చూడండి ఎక్స్ వై ప్లేన్ తీసుకున్నాం ఇఫ్ ద పాయింట్స్ క్లస్టర్డ్ రౌండ్ ఇన్ ఏ వీల్ అండ్ ద వీల్ బాక్స్ లైక్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ ఏంటి మనకి పాయింట్స్ అనేవి అన్నీ ఒక చక్రంలా బండి చక్రంలా ఏర్పడినవి అనుకోండి ఎక్స్ వై ప్లేన్లో పాయింట్స్ అనేవి బండి చక్రంలో ఏర్పడి లైక్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ ద ఎయిర్ అవి ఎక్స్ వై ప్లేన్కి రెండింటికి దూరంగా గాలిలో కనుక ఉంటే దేర్ ఈజ్ నో కోరిలేషన్ బిట్వీన్ టూ వేరుబుల్స్ అంటాం ఎక్స్ వై వై వేరుబుల్స్ మధ్య కోరిలేషన్ అనేది జీరో కింద చెప్పుకుంటాం ఏంటి ఎక్స్ వై ప్లేన్లో మొత్తం ఎక్స్ వై ఎక్స్ ఐ వైఐ పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఒక రౌండ్లో ఏర్పడి అవి ఎక్స్కి వైకి రెండింటికి దూరంగా గాలిలో కనుక ఒక బండి చక్రంలో ఏర్పడి ఉంటే వాటిని అవి అప్పుడు ఎక్స్ వై ప్లేన్ల మధ్య టూ వే ఎక్స్ వే వై వేరుబుల్స్ మధ్య కోరిలేషన్ అనేది జీరో అని చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ అలాగే ఇఫ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ క్లస్టర్ అరౌండ్ క్లస్టర్ రౌండ్ ఇన్ ఏ వీల్ అండ్ ద వీల్ లుక్స్ లైక్ ఫాలోయింగ్ టువర్డ్స్ ఆన్ హారిజెంటల్ యాక్సిస్ దెన్ దేర్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్ కోరిలేషన్ బిట్వీన్ ది టూ వేరుబుల్స్ ఇక్కడ సెకండ్ది వచ్చేసరికి ఏంటి ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఒక చక్రంలో ఏర్పడిని అవన్నీ కూడా ఆ చక్రం అనేది హారిజెంటల్ యాక్సిస్కి దగ్గరగా కనుక ఉంటే హారిజెంటల్ యాక్సిస్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ యాక్సిస్కి దగ్గరగా ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్ వై వేరుబుల్స్ మధ్య పాజిటివ్ కోరిలే ఆ రెండింటి మధ్య పాజిటివ్ కోరిలేషన్ అనేది టూ వేరుబుల్స్ మధ్య పాజిటివ్ కోరిలేషన్ ఉందని చెప్పుకుంటాం అలాగే థర్డ్ వచ్చేసి ఇఫ్ all the points cluster round in the wheel and the wheel looks like falling towards on vertical axis then there is a negative correlation between the two variables ila where padna points anni chakram la erpaniya ee chakram anedi వెర్టికల్ యాక్సిస్ కనుక దగ్గరగా ఉంటే వెర్టికల్ యాక్సిస్ అంటే ఇది వై యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ కనుక దగ్గరగా ఉంటే అప్పుడు టూ వేరుబుల్స్ మధ్య నెగిటివ్ కోరిలేషన్ అనేది ఉందని చెప్పుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఆల్ ది పాయింట్స్ లై ఆన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ and the straight line passing through origin then the correlation is plus 1 ఏంటి పాయింట్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ కింద ఏర్పడి ఆ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది పాసింగ్ త్రూ ఎక్కడి నుంచి ఆరుజన్ గుండా వెళ్తే పాయింట్స్ అనేవి ఎలాగా స్ట్రైట్ లైన్లో ఏర్పడి ఎక్స్ వై ప్లేన్లో ఆ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఆరుజన్ గుండా కనుక వెళ్తే అప్పుడు కొరిలేషన్ అనేది పాజిటివ్ ప్లస్ వన్ కింద చెప్పుకుంటాం అలాగే నెక్స్ట్ది వచ్చేసి ఈ 
all the points lie on a straight line and the straight line intersects the coordinate axis then the correlation is minus 1 hindi points are navy straight line can they are pretty are straight line and the x y ரெண்டு ஆக்சிஸ்ல இன்டர்செக்ட் இன்டர்செக்ட் చేస్తే దాని మధ్య కొరిలేషన్ -1 అంటారు ఇంటర్సెక్ట్ చేయడం అంటే ఏంటి x ని y ని కలుపుకుంటూ పోతే పాయింట్స్ అనేవి స్ట్రైట్ లైన్ కింద ఏర్పడి x యాక్సిస్ ని y యాక్సిస్ ని కూడా కలుపుకుంటూ పోతే దానిని దా వాటి మధ్య కొరిలేషన్ అనేది -1 కింద చెప్పుకుంటాం నెక్స్ట్ అడ్వాంటేजेस ఆఫ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ స్కాటర్ డయాగ్రామ్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఇట్ ఈస్ ద సింప్లెస్ట్ మెథడ్ టు డిటర్మైన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ ని డిటర్మైన్ చేయడానికి సింప్లెస్ట్ మెథడ్ కింద చెప్పుకుంటాం డిసడ్వాంటేजेस ఏంటి దిస్ మెథడ్ ఈస్ ప్రాక్టికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ఫైనైట్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఏంటి మెథడ్ ఈ మెథడ్ దేనికి ఓన్లీ ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అలాగే దిస్ మెథడ్ కెనాట్ గివ్ కంప్లీట్ ఐడియా అబౌట్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ కొరిలేషన్ బిట్వీన్ ది టూ వేరియబుల్స్ బట్ కెన్ గివ్ ఓన్లీ రఫ్ ఐడియా ఇదేంటి కంప్లీట్ ఐడియా అనేది ఇవ్వదు టూ వేరియబుల్స్ మధ్య కొరిలేషన్ అనేది కంప్లీట్ ఐడియా అనేది ఇవ్వలేదు ఓన్లీ రఫ్ ఐడియా మాత్రమే ఇవ్వగలుగుతుందని చెప్పాడు నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి ఏంటి సెకండ్ది స్కాటర్ డయాగ్రామ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కదా సెకండ్ది కార్ల్ పీర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ ఏంటి కార్ల్ పీర్సన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ చూడండి has a measure of intensity or a linear relationship between two variables is known as correlation correlation coefficient and two variables madhya linear relationship between ni correlation correlation coefficient an cheptunta ikkada correlation a british biometrician from a formula for two random variable x and y ఎవడు కార్ల్ పేర్షన్ అనేవాడు ఎవడు బ్రిటిష్ బయోమెట్రీషియన్ ఫ్రమ్ ఏ ఫార్ములా ఫార్ములా దేనికి తయారు చేశాడు ఫర్ టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఎక్స్ వై అనేవి టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అనుకంటే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఏంటి అండ్ ఇట్ ఈస్ జనరల్లీ డినోటెడ్ బై ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై ఆర్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈజ్ ఏ లీనియర్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఏంటి టూ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మధ్య లీనియర్ రిలేషన్షిప్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అన్నమాట కార్ల్ పేర్షన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ని యూజ్ చేసిని సో కార్ల్ పేర్షన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియెంట్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఏంటి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై సిగ్మా ఎక్స్ ఇంటూ సిగ్మా వై ఓర్ ఆర్ ఇలా కాకుండా కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై రూట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై కింద కూడా రాసుకుంటాం అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈఫ్ ఎక్స్ ఐ కామా వై ఐ ఫర్ ఆల్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఈజ్ ఏ బై వేరియట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ దెన్ ఎక్స్ ఐ వై లేని ఏమన్నాడు బై వేరియట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నాడు దెన్ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వైని ఎలా రాసుకుంటాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై దీనికి అనదర్ ఫార్ములా ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఇంటూ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై ఐ మైనస్ వై బార్ ఇవేంటి అనదర్ ఫార్ములా ఫర్ కార్పేషన్ కొరిలేషన్ కోఎఫిషియన్ నెక్స్ట్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్కి ఎలా రాసుకుంటాం వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ దీనికి ఫార్మ్ ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ఇదేంటి వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఎలా రాసుకుంటాం సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ వై ఐ మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ ది అనదర్ కన్వీనియంట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది ఫార్ములా ఫర్ కంప్యూటేషనల్ వర్క్ ఈజ్ యాజ్ ఫాలోస్ ఎలా కోవేరియన్స్ ఆఫ్ 
ఎక్స్ కామ వై అంటే ఏం రాసుకున్నాం వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై ఏ మైనస్ వై బార్ దట్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఎక్స్ ఐ ప్లేస్లో ఎక్స్ వై ఉంది మన దగ్గర అవునా ఎక్స్ ఐ ప్లేస్లో ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ వై ఐ మైనస్ వై బార్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ వై ఐ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ వై ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ ప్లస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ కింద రాసుకున్నాం మైనస్ ఎక్స్ బారు ప్లస్ ఎక్స్ వై బార్లు క్యాన్సిల్ అవుతాయి ఉన్నాయి వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ వై ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ దెన్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ ఐ వై ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై బార్ హోల్ బై వేరియంట్ సిగ్మా ఎక్స్ స్క్వేర్ సిగ్మా వై స్క్వేర్ ఉన్నాయి ఏంటి వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ వై ఏ మైనస్ వై బార్ హోల్ స్క్వేర్ పైన అర్థమైందా కోవేరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఎలా కట్టాం లోపల ఉన్న టర్మ్స్ని ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ ఇంటూ వై ఏ మైనస్ వై బార్ టర్మ్ని ఫస్ట్ టర్మ్తో మల్టీప్లై చేసాం అన్నమాట అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ మల్టీప్లై చేసాం ఎక్స్ ఐ మైనస్ ఎక్స్ బార్ వై ఏ మైనస్ వై బార్ ఫస్ట్ వన్ బై ఎన్ సమ్మిషన్ ఐ ఈక్వల్ టు వన్ టు ఎన్ టర్మ్తో మల్టీప్లై చేసాం నెక్స్ట్ వచ్చింది కదా కార్ల పేర్సన్ కోరిలేషన్ కోఎక్షన్ ఫార్ములా నెక్స్ట్ ఏంటి అజంప్షన్స్ అజంప్షన్స్లో ఫస్ట్ది అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ లీనియర్లీ రిలేటెడ్ సెకండ్ది ఏంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ నార్మల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ థర్డ్ది ఏంటి దీస్ అబ్జర్వేషన్స్ ఆర్ సో మెనీ ఇండిపెండెంట్ కంట్రిబ్యూటరీ కాజెస్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్ యాన్ ఎలిమెంట్ ఫ్యాషన్ ఇక్కడికి కార్ల్ పేర్షన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషన్ టాపిక్ అవింది అనమాట కార్ల్ పేర్షన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియన్ ఏంటి ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ కార్ల్ పేర్షన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియన్ దీంట్లో ఫస్ట్ది ఏంటి ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ అంటే కాల్పేషన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఆల్వేస్ లైస్ బిట్వీన్ మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ షో ఓఆర్ ఆర్ అలాగ లేదా షో దట్ మైనస్ వన్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు స్మాల్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ దీన్ని ప్రూవ్ చేసి మనం చూపించాలి ఫస్ట్ ప్రూఫ్ ఏంటి ఇఫ్ ఎక్స్ కామా వై బిఏ బై వేరియట్ డేటా ఏంటి ఎక్స్ కామ వై అనేది బై వేరియట్ డేటా అని కంటే దెన్ కార్ల్ పేషన్ డిఫైన్డ్ కోఎఫిషియంట్ ఈజ్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములే మనకి ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బై రూట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైని ఎలా రాసుకుంటాం దట్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై హోల్ బై వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఫార్మ్ ఏంటి రూట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ లెట్ ఇక్కడ ఏంటి ఏమని తీసుకోమన్నాం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ని ఎక్స్ వన్ అలాగే వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్ టు వై వన్ అని తీసుకంటే ఎలా రాసుకుంటాం దెన్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఏమవుద్ది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ని ఏమనుకున్నాం ఎక్స్ వన్ అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై వన్ బై రూట్ ఓవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై వన్ స్క్వేర్ అప్పుడు బోత్ సైడ్స్ స్క్వేర్ రూట్ అనేది అప్లై చేసుకుంటే ఏమవుతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్ రూట్ ఓవర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి మిగిలిన ఇంకా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై వన్ స్క్వేర్ దాన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకంటే 
బై క్యాచ్ ఈ సీవర్డ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ క్యాచ్ ఈ సీవర్డ్స్ ఇన్ఈక్వాలిటీ ఏమని చెప్పింది మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై వన్ స్క్వేర్ కింద రాసుకున్నాం దట్ ఎంప్లాయీస్ దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వన్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై వన్ స్క్వేర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అని చెప్పుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుద్ది వన్ వన్ ఈక్వేషన్ వన్ ఏంటి ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఇదంతా దేనికి ఈక్వల్ అని చెప్పుకున్నాం వన్కి లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ దట్ ఎంప్లాయీస్ జీరో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ స్క్వేర్ ఎక్స్ వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం స్క్వేరింగ్ టర్మ్ని మైనస్ వన్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎక్స్ వై లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ వన్ కింద రాసుకుంటాం దేర్ ఫోర్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ లైస్ బిట్వీన్ మైనస్ వన్ అండ్ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ నోట్ ఏంటి ఇక్కడ ద లిమిట్స్ ఫర్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ ఈజ్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ లిమిట్స్ ఏంటి మైనస్ వన్ కామా ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ ది సెకండ్ ఏంటి ద లిమిట్స్ ఫర్ స్క్వే స్క్వేర్ ఆఫ్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ ఈజ్ ఏంటి స్క్వేర్ టర్మ్ కావచ్చు కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ లిమిట్స్ ఏంటి జీరో కామా ప్లస్ వన్ అంతేనా జీరో కామా ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ది సెకండ్ చూసుకుంటే సెకండ్ది వచ్చేసి ఏమవుతుంది సెకండ్ది కొరిలేషన్ కోయిన్ ఈజ్ ఇన్సీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అండ్ స్కేల్ కార్ల్ పేషన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ ఈజ్ ఇన్సిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అండ్ స్కేల్ ఓర్ ఆర్ సచ్ దట్ ఇన్ యూజువల్ నోటేషన్ ఏంటి ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆర్ యూవి అని ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట చూడండి ప్రూఫ్ చూడండి ఈఫ్ ఎక్స్ కామా వై బిఏ బై వేరే డేటా ఎక్స్ కామా వై లేంటి మనకి బై వేరే డేటా అయితే కార్ల్ పేర్సన్ కోరిలేషన్ కోయిన్ ఈజ్ మనకి ఏంటి ఫార్ములా ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై బై రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై దీన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోండి అప్పుడు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వైని ఎలా రాసుకుంటాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎలా రాసుకుంటాం ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఫార్మ్ ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై హోల్ స్క్వేర్ నెక్స్ట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ది ఆరిజన్ అండ్ స్కేల్ నౌ వీ హ్యావ్ టు షిఫ్ట్ ది origin and scale take two new random variables take two new random variables enta vi u comma v lane vi kottaga rendu random variables iskante u equal to enti formula u equal to enti iskannam x minus a by h v equal to enti iskannam y minus b by k that implies din ela raskannam x minus a equal to uh y minus b equal to vk cross multiplication on that implies x equal to m of the pro a plus uh y equal to b plus vk then the expectation got the amount in the expectation of x equal to a plus h into expectation of u alage y cut the expectation of y equal to b plus b and a constant got to b plus k into expectation of v నెక్స్ట్ నౌ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ రాసుకుంటాం ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఏ ప్లస్ యూహెచ్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి ఏ మైనస్ హెచ్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ దట్ ఈక్వల్ టు ఈ బో మైనస్ ఏ ప్లస్ ఏ క్యాన్సిల్ అవుద్ది హెచ్ కామన్ చేస్తే యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ ఉంటుంది అలాగే వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై కట్టాం అనుకోండి వై అండ్ మనకి బి ప్లస్ వీకే మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై అంటే బి ప్లస్ కే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వీ మైనస్ బి మైనస్ కే ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వీ మైనస్ బి ప్లస్ బి క్యాన్సిల్ అవుతే ఏముంటుంది కే కే కామన్ తీసాం కే కామంతిస్తే వి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వి మిగులుతుంది నెక్స్ట్ 
కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై చేయండి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై చేస్తే ఏమవుతుంది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ మనకేంటి ఎక్స్ ఇన్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వై మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై మనకి ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏమొచ్చింది హెచ్ ఇంటూ యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ కే ఇంటూ వి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమవుతుంది దట్ ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ హెచ్కే రెండు కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫ్రెండ్ రాసుకుంటే హెచ్కే ఇంటూ యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వి దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్కే కామన్ తీ బయట తీసుకొస్తాం కాన్స్టెంట్ కాబట్టి హెచ్కే ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వి మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వి కింద రాసుకున్నాం ఇది ఎలా ఉంది ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై కింద ఉంది అంటే కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఇక్కడ ఎక్స్ వై ప్లేస్లో యూ వీలు ఉన్నాయి కాబట్టి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ యూ కామా వి కింద రాసుకుంది దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్కే ఇంటూ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ యూ కామా వి నెక్స్ట్ ఏంటి మనకి కోవేరియన్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ కదా మనకి ఎక్స్పెక్ ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంది సో ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ హెచ్ ఇంటూ యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ హోల్ స్క్వేర్ దీని స్క్వేరింగ్ టర్మ్ అప్లై చేసుకుంటే దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ మైనస్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ యూ హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాసుకుంటాం హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ యూ కింద రాసుకుంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేరియన్స్ ఆఫ్ వై కడతాం వేరియన్స్ ఆఫ్ వై కట్టినప్పుడు ఏంటి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ k into v minus expectation of v whole square appude em avutundi squaring term apply chesukunte square k square into expectation of v minus expectation of v whole square deenni ela raskundam k square into variance of v man dagare emunne covariance of x comma y అలాగే వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఈ నీక్వేషన్ వన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వన్ ఏంటి మనకి ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు హెచ్కే ఇంటూ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బై రూట్ ఓవర్ హెచ్ స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ కే స్క్వేర్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వి నెక్స్ట్ దట్ ఈక్వల్ టు హెచ్కే ఇంటూ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై హెచ్ స్క్వేర్ కే స్క్వేర్ 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 రూట్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతే హెచ్కే రూట్ వేరియన్స్ యూ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వి దట్ ఈక్వల్ టు దీని ఎలా రాసుకుంటాం హెచ్కే హెచ్కే క్యాన్సిల్ అవుతుంది కోవేరియన్స్ ఆఫ్ యూ కామా వి బై రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ యూ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వి దేర్ ఫోర్ ఏమని చూపించాం మనం ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆర్ యూ వి ఇక్కడ మనకి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై కాదు హెచ్కే ఇంటూ కోవేరియన్స్ ఆఫ్ యూ కామ వి రాసుకోవాలి దేర్ ఫోర్ కోరిలేషన్ కోఫిషియంట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ ఆరిజన్ అండ్ స్కేల్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి థర్డ్ ఏంటి ఇన్ యూజువల్ నోటేషన్ షో దట్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆర్ వై ఎక్స్ అని చూపించాలి ఏంటి ఇన్ యూజువల్ నోటేషన్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆర్ వై ఎక్స్ ఓర్ ఆర్ correlation coefficient between x and y is same as correlation coefficient between y and x ivi statement lo adithadu manam prove chesi chupinchalanamata next deeni proof enti r x y equal to r y x ani cheepinchu proof if x comma y బి ఏ బై వేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ x comma y anevi బై వేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని తీసుకుంటే అంతే కదా టూ వేరియబుల్స్ కాబట్టి బై వేరియట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ బై వేరియట్ డేటా అవుతుంది నెక్స్ట్ కార్పేషన్ కోరిలేషన్ కోఎఫిషన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ కామ వై ఈజ్ ఏంటి మనకు ఫార్ములా ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బై రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఇదేంటి ఈక్వేషన్ వన్ నౌ ఆర్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ వై కామ ఎక్స్ బై రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ బట్ వీ నో దట్ ఏమని తెలుసు మనకి కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ వై కామ ఎక్స్ అని మనకి తెలుసు సో దేర్ ఫోర్ 
ఇప్పుడు ఏంటి ఇందాక ఆర్ ఎక్స్ వైర్ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు ఆర్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కోవేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామ వై బై రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ వేరియన్స్ ఆఫ్ వై ప్రూవ్ అయిందా ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు ఆర్ వై ఎక్స్ అని చూపించాం అనమాట దేర్ ఫోర్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఆర్ వై ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఎక్స్ వై అని చూపించాం కాబట్టి కొరిలేషన్ కోఆప్షన్ బిట్వీన్ ఎక్స్ కామ వై ఈజ్ సేమ్ యాజ్ కొరిలేషన్ కోఆప్షన్ బిట్వీన్ వై కామ ఎక్స్ అని చెప్పుకుంటామాట మనకి అడిగిన కండిషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫోర్త్ చెప్పుకుందాం ఫోర్త్ ఏంటి ఫోర్త్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ఇఫ్ ఎక్స్ కామ వై ఆర్ ఇండిపెండెంట్ దెన్ షో దట్ ఆర్ ఎక్స్ వై ఈక్వల్ టు జీరో బట్ ద కన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ ఫార్ ఆర్ టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అన్కోరిలేటెడ్ ఏంటి టూ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ ఆర్ అన్కోరిలేటెడ్ దీని ప్రూఫ్ చూద్దాం 